ইসরায়েলে বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণ কি দেখুন একটা দীর্ঘদিনের সমস্যা ছিল সমস্যাটা ছিল এরকম যে একটা স্থলভূমি যে স্থলভূমিতে ইহুদিরা ছিল যাদেরকে আমরা জিউস বলি ঐতিহাসিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে আস্তে আস্তে মুসলিম অধ্যুষিত জায়গায় সেই জায়গাটি পরিণত হয় এবং পুরনো জায়গাটির নাম ছিল ইসরায়েল এবং পরবর্তীকালে মুসলিমরা ওই জায়গাটি আস্তে আস্তে বসবাস করা শুরু করে যখন মুসলিমরা বসবাস করা শুরু করে তখন ক্রমশ ইহুদিদের সংখ্যা কমতে থাকে এবং ইহুদিরা বিভিন্ন জায়গায় যেতে থাকে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় এখন ঘটনাটা হচ্ছে ইহুদিরা ইসরায়েলের ওই ভূখণ্ডটি ছেড়ে কেন ইউরোপের দিকে গেল দেখুন আপনারা যদি ম্যাপ লক্ষ্য করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ইসরায়েল অ্যাকচুয়ালি ইউরোপের কাছে তাই স্থলপথে কানেক্টেড রিফিউজি হিসাবে বলুন বা বিভিন্ন উপায়ে বলুন মানুষজন ইউরোপে গিয়ে থাকতে থাকে এবং ইউরোপে গিয়ে থাকাকালীনই তারা বহুবার ধরে ভাবনা চিন্তা শুরু করে যে তারা অ্যাকচুয়ালি ইসরায়েলে আবার ফিরে আসবে এবং তাদের মধ্যে একটি একতার ভাব লক্ষ্য করা যায় গোটা ইউরোপ ধরে ইনফ্যাক্ট তারা যখন ইউরোপে থাকতো তারা যখন উপাসনা করতো তারা ইসরায়েল কিংবা প্যালেস্তাইনের মধ্যে একটি বিতর্কিত শহর রয়েছে যেটাকে জেরুজালেম বলে যেটা মুসলিম খ্রিশ্চান এবং ইহুদি তিনটে ধর্মের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পীঠস্থান কিংবা তীর্থক্ষেত্র বলা চলে এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান কারণ এই জেরুজালেম যেখানে যে যিশু খ্রিস্টও জন্মেছিল এই জেরুজালেম যেটা ইসরা মানে ইহুদিদের মূল উপাসনালয় এবং এই জেরুজালেম যেখান থেকে কথিত আছে যে মোহাম্মদ তিনি জান্নাতের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাই এই যে ইম্পর্টেন্ট শহর এই জেরুজালেমের দিকে মুখ করে ইউরোপ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের সময়টা আমি বলছি যখন উনিশশো দশ পনেরো কুড়ি তিরিশ এই সময়টা করে ইহুদিরা যারা থাকত তারা ওই দিকে জেরুজালেমের দিকে মুখ করে উপাসনা করত এবং তাদের দীর্ঘকালীন লক্ষ্য ছিল হচ্ছে যে ইসরায়েলে এসে বা জেরুজালেমে এসে তাদের পুরনো যে দেশ ইসরায়েল সেটাকে ফিরে পাওয়া পরবর্তীকালে কি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশরা যেতে এবং ব্রিটিশরা ইহুদিদের কাছে এই কমিটমেন্টটা করে যে তারা যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেতে তাহলে তারা ইসরায়েল নামক দেশটি গঠন করে দেবে এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় আছে এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই কিন্তু জার্মানি ইহুদিদেরকে প্রচণ্ডভাবে অত্যাচার করেছিল এবং ইহুদিরা তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনকে সমর্থন করেছিল জি জান লাগাকার মানে একদম জীবন দিয়ে সমর্থন করে স্বভাবতই ব্রিটিশরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জেতার পর থেকে ইহুদিদের আগমন শুরু হয় এবং ইহুদিদের আগমন শুরু হওয়ার পর ওখানে যারা পুরনো বাসিন্দা ছিল যারা বহু বছর ধরে ওখানে বসবাস করছে বহু জেনারেশান ধরে তাদের সাথে একটা বিরোধ লাগা শুরু হয় এবং সেখান থেকেই কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে এই ইসরায়েল বনাম প্যালেস্তাইনের দ্বন্দ্বটা শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে এই বিস্তারিত ইতিহাসে আমি যাচ্ছি না কারণ আপনারা অলরেডি অনেক ইনফরমেশান দেখেছেন তবু আমি শর্টে বলছি পরবর্তীকালে দেখা যায় যে সেখানে ইহুদিরা এসে ইসরায়েল বলে একটি দেশ গঠন করে শুরুতে তাদের হাতে জমির সংখ্যা কম ছিল ক্রমশ সেই ইহুদিদের হাতে জমির সংখ্যা বাড়তে থাকে তারা তাদের বিস্তার আরম্ভ করে দেয় এবং ওইখানে যে এক্সিস্টিং দেশটা ছিল প্যালেস্তাইন বলে যেটা মূলত মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বসবাসের স্থান তাদের জমির সংখ্যা কমতে থাকে তো এই হচ্ছে ওভারঅল একটা ইতিহাস এরপরে কিন্তু মুসলিম ওয়ার্ল্ডের সাথে ইসরায়েলের যথেষ্ট যুদ্ধ হয় এবং ইসরায়েলের দখলে থাকা বা ইসরায়েলের আয়ত্তে থাকা জমির সংখ্যা ইতিহাসের পাতা খাটলে দেখা যাচ্ছে যে বাড়তে থেকে যায় বর্তমানে তাহলে সমস্যা কি দেখুন ইসরায়েল বলুন প্যালেস্তাইন যে দ্বন্দ্বটি ছিল এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে ইসরায়েল বিস্তৃত হওয়ার পর প্যালেস্তাইনের দুটি অংশ হয়ে যায় একটি হচ্ছে গাজা স্ট্রিপ অর্থাৎ যেটি ইসরায়েলের পশ্চিম দিকে অবস্থিত এই অংশটি খুব সরু এবং পৃথিবীর অন্যতম ঘন বসতিপূর্ণ একটি এলাকা যেখানে খুব ছোট অংশে কুড়ি লাখের ওপর মানুষ বসবাস করেন এবং বর্তমানে প্যালেস্তাইন হিসাবে যেটা মানে ইনফ্যাক্ট প্যালেস্তাইনের ফুটবল টিমও রয়েছে সেই যে অংশটি সেটা অ্যাকচুয়ালি ইসরায়েলের পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং সেটাকে ওয়েস্ট ব্যাংক বলা হয় ফাতাহ বলে একটি পার্টি রয়েছে সেই ফাতাহ পার্টিটির কন্ট্রোলে রয়েছে কিন্তু ওয়েস্ট ব্যাংক সমস্যা সৃষ্টি যেখানে সেটা হচ্ছে গাজা স্ট্রিপ গাজা স্ট্রিপের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কিন্তু রয়েছে হামাস বলে একটি গোষ্ঠী এই হামাস 
একে বহু দেশ জঙ্গি গোষ্ঠী হিসাবে মনে করে যেমন আমেরিকা রয়েছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ রয়েছে তারা টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে মনে করে আবার বহু দেশ এই হামাসকে জঙ্গি গোষ্ঠী হিসেবে মনে করে না যেমন ইরান রয়েছে বা বহু মুসলিম কান্ট্রি রয়েছে যারা একে জঙ্গি গোষ্ঠী হিসেবে মনে করে না এই হামাস যারা গাজা স্ট্রিপে রয়েছে তারা কিন্তু খুব এক্সট্রিমিস্ট ওয়েস্ট ব্যাংকে যারা ফতাহ পার্টি রয়েছে তারা কিন্তু ইসরায়েলের সাথে নেগোসিয়েশানে রাজি থাকে অনেক সময় নেগোসিয়েশানে বসে কিন্তু হামাস তারা খুব চরমপন্থী তাদের বক্তব্য হচ্ছে আমরা একদিন যুদ্ধ করে আমরা গোটা ইসরায়েলটা দখল করে নেব আমরা কেবলমাত্র গাজা স্ট্রিপে আমাদের যে দখ আমাদের যে শাসন রয়েছে সেটা রাখব না আমরা গোটা ইসরায়েলটাকে দখল করে নেব এবং তার জন্য ওই কুড়ি লাখ লোকের যে গাজা স্ট্রিপ রয়েছে সেই গাজা স্ট্রিপ থেকে হামাস বারংবার ইসরায়েলকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে এই হামাস যে গোষ্ঠীটি রয়েছে যেটাকে পাশ্চাত্য দেশগুলো জঙ্গি গোষ্ঠী হিসেবে মনে করে এবং যেটাকে মিডিল ইস্টের বহু দেশ যেমন ইরান লেবানন সিরিয়া সহ বহু দেশ যাদেরকে স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী মনে করে এই হামাস কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িত রয়েছে এবং বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী ইরান এদেরকে একটা ভয়ঙ্কর সাপোর্ট দেয় সেটা মানিটারি হোক কিংবা ডিফেন্স টেকনিক্যাল সাপোর্ট হোক এই সাপোর্টটা দেয় এবং হামাস এবং আপনাদের মনে রাখতে হবে আপনার ম্যাপটা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন গাজা স্ট্রিপের চারিদিকে কিন্তু ইসরায়েল রয়েছে কিন্তু হামাস কি করে মিশর থেকে সুরঙ্গ কেটেছে তারা সেই সুরঙ্গ কেটে গাজা স্ট্রিপে আসে এবং তারা বিভিন্ন ওয়েপনারি নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ওয়েপন লঞ্চ করে কিংবা রকেট লঞ্চ করে এটা কিন্তু নতুন নয় এটা কিন্তু বারবার চলতে থাকে তাহলে এখন কেন যুদ্ধ লাগলো দেখুন লাস্ট সপ্তাহে কি হয়েছে ইসরায়েলের একটা খুব সুন্দর ডিফেন্স সিস্টেম রয়েছে যেটাকে বলা হয় আয়রন ডোম সিস্টেম এই আয়রন ডোম সিস্টেমটা ইনফ্যাক্ট ভারতবর্ষ পর্যন্ত এই আয়রন ডোম সিস্টেম কিনবে বলে ঠিক করেছিল মানে বুঝতেই পারছেন এটা গোটা পৃথিবীর মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বলা হয় এই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কি না যদি কোনো দেশ বা শত্রু দেশ বা শত্রুপক্ষ আপনাকে রকেট মারফত হামলা করতে চায় তাহলে এই আয়রন ডোম সিস্টেম নিজে থেকে সেই রকেটকে ডিটেক্ট করে সেই রকেটকে আকাশেই ধ্বংস করে দেবে রকেটকে কখনো মাটিতে এসে তার হামলা চালাতে দেবে না এটা হচ্ছে আয়রন ডোম সিস্টেম এবং কিছুদিন অন্তর অন্তর হামাস কিন্তু এরকম রকেট ছুটতে থাকে এবং ইসরায়েলের যে এই আয়রন ডোম সিস্টেম আছে এই আয়রন ডোম সিস্টেম বেশিরভাগ রকেটকে আকাশে ধ্বংস করে দিত কিন্তু লাস্ট সপ্তাহে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা একটু ভয়ঙ্কর বলা যেতে পারে কিংবা সেটা একটু ইসরায়েলকে হকচকিয়ে দেওয়ার মতো করে বলা যেতে পারে কি ঘটেছে হামাস প্রায় পাঁচ হাজার রকেট কুড়ি মিনিটের মধ্যে ছুড়ে দিয়েছে ইসরায়েলের দিকে দেখুন আয়রন ডোম সিস্টেমেরও কিছু লিমিটেশান আছে যখন ধরুন একটা রকেট আপনার দেশে এসে শত্রুপক্ষের রকেট আপনার দেশে এসে হামলা চালাতে যাচ্ছে তখন ওয়ান ইস টু ওয়ান এখান থেকেও একটি মিসাইল বা রকেট টাইপের ছড়া হয় যেটা গিয়ে আকাশে সেটাকে ধ্বংস করে কিন্তু আয়রন ডোম সিস্টেমের কাছেও না পাঁচ হাজার রকেটকে থামানোর মতো কোনো অস্ত্র ছিল না ফলে সংখ্যায় এত রকেট এসছে হ্যাঁ এটা ঠিক যে তার মধ্যে বহু রকেটকে আয়রন ডোম সিস্টেম আকাশে ধ্বংস করে দিয়েছে কিন্তু বহু রকেট আয়রন ডোম সিস্টেমের ডিফেন্সকে এড়িয়ে গিয়ে ইসরায়েলে গিয়ে হামলা করে এবং এই হামলার জন্য কি হয় ইসরায়েলে প্রায় ছশো অধিক মানুষ যেটা ইসরায়েল রিপোর্ট করছে হামাস আরও বেশি দাবি করছে ছশোর অধিক মানুষ কিন্তু মৃত হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ ইসরায়েল বলে যে এটা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি এবং আমরা হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম তাহলে এখন ইসরায়েলের অবস্থান কি এরপর ইসরায়েল কিন্তু এখন গাজা স্ট্রিপে একদম ফুল ফ্লেজড মিলিটারি অপারেশান শুরু করে দিয়েছে তাদের প্রায় তিন লক্ষ সৈন্য মানে যাদের তাদের অ্যাক্টিভ সৈনিক এবং রিজার্ভে থাকা সৈনিক সকলকে ইসরায়েল কিন্তু তাদের আর্মিতে ডেকে নিয়েছে এবং ফুল ফ্লেজ যুদ্ধের একটি অবস্থান তৈরি হয়েছে দেখুন এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় এই গাজা স্ট্রিপের হামাস গোষ্ঠী বলুন কিংবা ইসরায়েল বলুন এই যে দুটো যুদ্ধ চলছে তার মাঝখানে কিন্তু সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত যারা হচ্ছেন তারা কিন্তু প্যালেস্তিনীয় সাধারণ জনগণ যাদের এই ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে কোনো রকম কোনো অবদানই নেই তারা এটা চানি না হয়তো এবং সেখানে দাঁড়িয়ে ইসরায়েল এখন গাজা স্ট্রিপের কারেন্ট জল ইনফ্যাক্ট তাদের ফুড সাপ্লাই থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিয়েছে এবং ইসরায়েল কিন্তু নর্থ গাজা থেকে দশ লক্ষ মানুষকে বলেছে যে তোমরা এখান থেকে সরে যাও কারণ ইসরায়েল যখন তখন অ্যাটাক করবে ভেবে দেখুন 
চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একটা দেশ বলছে দশ লক্ষ মানুষকে তাদের ঘর বাড়ি ছেড়ে সাউথ গাজার দিকে চলে যেতে কারণ নর্থ গাজায় ইসরায়েল সেনা তাদের অপারেশান চালাবে কার্যত বলা চলে তাণ্ডব নৃত্য চালাবে এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে দেখুন যেহেতু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের সাপোর্ট রয়েছে ইসরায়েল কিন্তু খুবই শক্তিধর একটি রাষ্ট্র এবং সত্যি কথা বলতে যে ইসরায়েলের ওপর যে অ্যাটাকটি হামাসের পক্ষ থেকে করা হয়েছে সেটা বর্বরোচিত আক্রমণ কারণ হচ্ছে বহু সাধারণ নিরাপরাধ মানুষ কিন্তু মারা গেছে বদলে ইসরায়েলও যেটা করতে চলেছে সেখানেও কিন্তু বহু সাধারণ প্যালেস্তিনীয় তারা মারা যেতে পারে কারণ তাদের উপর বোমা বর্ষণ কিংবা হামাস ইনফ্যাক্ট বলছে যে তার ইসরায়েল বলছে যে তোমরা নর্থ গাজা ছেড়ে চলে যাও হামাস বলছে না নর্থ গাজা ছেড়ে যেও না কারণ তোমরা নর্থ গাজা ছেড়ে চলে গেলে ইসরায়েল ওটা অকুপেশন করবে তোমাদের ইসরায়েল ভয় দেখাবে আমাদের লড়াই আমরা গাজা স্ট্রিপ থেকে আস্তে আস্তে এগোতে এগোতে গোটা ইসরায়েল দখল করব সুতরাং ইসরায়েলের কথায় সরে কোনো লাভ নেই কিন্তু ঘটনা যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে তারা এখন বোমা বর্ষণ শুরু করে দিয়েছে তারা এখন ভীষণ আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে কিন্তু গাজা স্ট্রিপের দিকে এগোচ্ছে এবং অবভিয়াসলি এই যুদ্ধের একটি লং টার্ম এফেক্ট এটা হতে পারে কারণ এটা একটা চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে এই যুদ্ধ কিন্তু গোটা মিডিল ইস্টে ছড়িয়ে যেতে পারে এই যুদ্ধের ফলে শেয়ার বাজারে কি প্রভাব পড়বে দেখুন স্টক মার্কেটের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে গোটা পৃথিবীর যে স্টক মার্কেট আর ইসরায়েলের যে ইকোনমি ইসরায়েলের জনসংখ্যা তিরানব্বই লাখ এবং ইসরায়েলের যে ইকোনমি রয়েছে তাতে কিন্তু গোটা পৃথিবীর ইকোনমি কিংবা ইনফ্যাক্ট আমি যদি আমার যারা দেখছেন তারা ভারতবর্ষের দর্শক তাদের ভারতীয় স্টক মার্কেটে কিন্তু খুব একটা এর প্রভাব পড়ার কথা নয় যদি যুদ্ধটা হামাস বনাম ইসরায়েলের মধ্যে থাকে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে ইসরায়েল লেবাননের একটি গোষ্ঠী আছে হিজবুল্লা যেটা কি না ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ইসরায়েল সহ বহু দেশ অধিকাংশ দেশ যাদেরকে টেরারিস্ট বলে মনে করে সেই হিজবুল্লা বলেছে যে ইসরায়েলের ওপর আক্রমণ করবে সেক্ষেত্রে ইসরায়েলের বক্তব্য হিজবুল্লা আমাদের আক্রমণ করলে আমরা লেবানন ইরান এই সমস্ত দেশগুলোর ওপর বম্বিং চালাবো এইটা যদি হয় অর্থাৎ যুদ্ধ যদি মিডিল ইস্টে ছড়ায় যুদ্ধের হাওয়া যদি ইরান লেবানন এই দেশগুলোতে পৌঁছে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু গোটা মিডিল ইস্ট জুড়ে কিন্তু একটা যুদ্ধের দামামা বাজতে পারে এবং গোটা মিডিল ইস্ট জুড়ে যদি যুদ্ধের দামামা বাজে সেক্ষেত্রে সব থেকে বড় সমস্যা যেটা হবে সেটা হচ্ছে ক্রুড অয়েল প্রাইস অলরেডি ক্রুড অয়েল প্রাইস এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্য ব্যারেল পিছু চার ডলার বেড়েছিল কিন্তু ততটাও না যতটা হলে ওয়ার্ল্ড ইকোনমির ওপর প্রেশার পড়ে কিন্তু যদি এই যুদ্ধ মিডিল ইস্টে ছড়ায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্রুড অয়েল প্রাইস আবার হাই হবে আবার বাড়বে তখন কিন্তু ইন্ডিয়ান ইকোনমির ওপর প্রেশার আসবে কারণ আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের দেশের প্রায় নাইনটি পারসেন্টের ওপর ক্রুড অয়েল আমরা ইম্পোর্ট করি যখনই ক্রুড অয়েলের দাম বাড়বে আমাদের ইম্পোর্ট কস্ট বাড়বে আমাদের দেশে ইনফ্লেশন বাড়বে ইনফ্লেশন বাড়লে কিন্তু আমাদের ইকোনমিক প্রোগ্রেস স্লো হবে ইকোনমিক প্রোগ্রেস স্লো হলে কিন্তু স্টক মার্কেট তার এক্সপেক্টেড রিটার্ন দেবে না কিন্তু আপনারা যদি এখনকার স্থিতি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি বলবো যে এই মুহূর্তে কিন্তু স্টক মার্কেটে ইসরায়েলের জন্য ভারতীয় স্টক মার্কেটে ভারতীয় বাজারে বিশাল প্রভাব পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই যদি যুদ্ধ হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যেই থাকে যদি যুদ্ধ এসকালেট হয় যদি ক্রুড অয়েল প্রাইস বাড়ে তখন কিন্তু ইন্ডিয়ান স্টক মার্কেটে একটা প্রভাব পড়বে তার কারণটা আমি এর আগেই জাস্ট বললাম কিন্তু আমি আশা করব যে এই যে ধর্মের নাম করে আসলে একটা ইকোনমিক ওয়ার চলে এই যে ধর্মের নাম করে কিছু মানুষ ক্ষমতা দখলের জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে লড়িয়ে দেয় এই যে ধর্ম কিংবা অর্থনীতির নামে কিছু মানুষের ফায়দার জন্য লাখ লাখ মানুষ প্রাণ দেয় এই সিস্টেমটাও পৃথিবী থেকে ব্যান হোক তার কারণ হচ্ছে দেখুন আমাদের ভাবলে খুব খারাপ লাগে আপনারা হয়তো বিতর্কিত ভাববেন যে একই এথনিসিটির লোক আমরা কিংবা পাকিস্তানিরা আমরা কিংবা যখন ইভেন ইস্ট পাকিস্তানও ছিল এই ইন্ডিয়া ভার্সেস পাকিস্তান পাকিস্তান ভার্সেস বাংলাদেশ বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান এগুলোতে দেখুন কত মানুষের প্রাণ গেছে কিন্তু দিনের শেষে আপনি যদি ভেবে দেখেন যে ধর্মবাদে কালচার বলুন ভাবনা চিন্তা বলুন বিভিন্ন প্রান্তের মানুষগুলো আসলে এক তাই আমাদের এই রাজনৈতিক বর্ডার কিংবা ধর্ম এগুলোর নাম করে এই যে যুদ্ধ যেখানে সাধারণ নিরীহ নিরাপরাধ মানুষের প্রাণ চলে যায় 
সেই সিস্টেমটা আপাতত বন্ধ হবে সেই আশা করব আমি জানি না এখন কিন্তু ইসরায়েল কিংবা প্যালেস্টাইনের পরিস্থিতি খুব খারাপ ওখানের ভবিষ্যৎ কি হবে কিন্তু ইকোনমিক্সের দিক থেকে ভাবনা চিন্তা করতে গেলে ইন্ডিয়াতে এর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম যদি না যুদ্ধ এস্কেলেট হয় কিন্তু যদি মানুষ হিসাবে জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমি বলব যে এটা আমার মনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে এক হচ্ছে বহু বহু নিরাপরাধ মানুষ হামাসের বর্বরচিত আক্রমণের জন্য মারা গেছে আবার আলটিমেটলি যখন ইসরায়েল আক্রমণ করছে হামা মানে গাজা স্ট্রিপে তারা হামাসের রকেট লঞ্চার ধ্বংস করার জন্য বহু হসপিটালে পর্যন্ত বোম মেরেছে তাই যখন অ্যাটাক হচ্ছে তখনও খারাপ হচ্ছে যখন অ্যাটাকে রিটালিয়েট করার জন্য আবার কাউন্টার অ্যাটাক হচ্ছে তখনও কিন্তু আলটিমেটলি সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই মানুষগুলো যে মানুষগুলোর এই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে আদতে কোনো পার্টিসিপেশানে নেই যে মানুষগুলো হয়তো নিজেরাই ঠিক করেনি যে আমি ইহুদি হয়ে জন্মাবো নাকি আমি মুসলিম হয়ে জন্মাবো সেই মানুষগুলো এই যুদ্ধে প্রাণ দিচ্ছে কোটি কোটি টাকার অস্ত্রে সেই মানুষগুলোর প্রাণ যাচ্ছে যেই মানুষগুলো আসলে দিন আনে কিংবা দিন খায় তাই আশা করি মানব ধর্ম জেগে উঠবে এবং আশা করি পরিবেশ কিংবা পরিস্থিতি ভালো হবে আমরা স্টক মার্কেট এবং ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে এরপর আরও অনেকগুলো এপিসোড রাখবো ততক্ষণ আমাদের চ্যানেলটিকে দেখতে থাকুন আজকের জন্য এখানেই শেষ করছি নমস্কার